Ja, sådan så det ud og lød det i aftes, da danske Nikolaj Svinding Reffen blev hyldet i Cannes som bedste instruktør for sin film Drive. Den 40-årige instruktør vendte i dag hjem til Danmark, en prestigefyldt pris riger og en smule mærket af en travlt døgn. Netop hjemvendt fra mediecirkuset i Cannes til Tivoli i Danmark. Jeg er helt træt. Jeg er så træt. Filminstruktør Nikolas Vinding Reffen er efterspurgt, men også ved godt mod. Hvordan det er? Det er jo dejligt. I går vandt han prisen på Cannes Filmfestival som bedste instruktør. Det var med filmen Drive, der handler om en stuntmand, der arbejder som kriminel om natten. Se en bagspejl, så havde jeg jo selvfølgelig en stærk fornemmelse, men jeg havde en stærk fornemmelse, fordi alle sagde, at jeg skulle have en stærk fornemmelse. Nikolas Vinding Reffen har tidligere haft stor succes med sin Pusher-trilogi herhjemme. Og trods anerkendelsen til den nye film, vil han ikke betegne den som hans bedste. Nej, det synes jeg ikke. Men den er rigtig god. Men det har ikke været en lige tur mod stjernerne for den 40-årige instruktør. I 2003 gik han konkurs og endte med en gæld på 5 millioner. Men det er længe siden nu. Det ender jo også godt, fordi i sidste ende handler det om det, man laver. Og øh, øh, der kan man jo sige, at, at, øh, at jeg har ligesom været heldig øh, at kunne blive med at få lavet til, det jeg gerne vil lave. Selvom filmverdenen altså hyldede ham i går, så tager han ikke prisen så alvorligt. Man kan du bruge den til, men du kan jo ikke bruge den til særlig meget andet, du kan hænge på din væg. Og så hvis du har en nedtur, så vil du minde dig om, at du havde en optur. Her må vi så slippe instruktøren, som skal videre til flere lykkeønskninger. Tillykke. Tak skal du have. Tak. Og fra en træt, men glad dansk instruktør skal vi have et overblik over dagens